Вітаю, мене звати Наталка Судлецька і в ефірі програма журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». І сьогодні у випуску «Дивіться про таке». Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів винесла своє рішення стосовно антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Він отримав догану і залишився в статусі прокурора, а значить лишатиметься і на посаді керівника САП. Ми працюємо з комісіями у виді догану. Скаргу на Холодницького в цю комісію подали директор НАБУ Артем Ситник та генпрокурор Юрій Луценко. Вона базувалась на матеріалах прослуховування в кабінеті Холодницького. В оприлюднених записах, споміж іншого, йшлося про вплив на суддів та розкриття даних розслідування фігурантам справи. Утім, заслухавши всі сторони, комісія дійшла висновку, що покарання для Холодницького обмежиться лише доганою. Напередодні засідання також стало відомо, що підлеглі Холодницького закрили кримінальні провадження стосовно низки близьких та соратників міністра внутрішніх справ Арсена Абакова. 24 липня прокурор САП виніс рішення про закриття справи щодо народофронтівця Дениса Дзензерського, який не вказав у декларації, що винен банкам близько 4 мільярдів гривень. Тижнем раніше стало відомо, що рішенням підлеглого Холодницького з резонансної справи про закупівлю рюкзаків для Нацгвардії в обхід закупівлю законної процедури тендеру, зникли головні підозрювані. Це син міністра внутрішніх справ та його колишній заступник. Чому Холодницький допустив закриття резонансних справ проти низки людей з оточення Арсена Авакова? Які ще інструменти застосовує міністр Аваков, щоб вивести з-під удару своїх близьких? І чи не використовує для цього адміністративний ресурс? Дивіться далі. Арсена Авакова називають другою за впливовістю людиною в Україні після президента. Під його контролем частина силового блоку, поліція, нацгвардія, патрульні. Посаду міністра внутрішніх справ він отримав під час Революції Гідності. При нагоді усіляко підкреслював, буде робити все, щоб не допустити продовження корупційних схем за постреволюційної влади. Розслідування важливо не тільки і не стільки з точки зору наказання виновних і обеспечения возврата средств для державы, но и для того, чтобы выступить такой себе прививкой э, в новых механизмах государственной власти, которые сейчас выстраиваются, для того, чтобы не было коррупции. Вже за рік після цього під прицілом правоохоронних органів у корупційній справі опинився його найближчий родич – сину Авакова Олександру та екс-заступнику міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарю оголосили підозру у справі Національного антикорупційного бюро про розкрадання коштів при закупівлі у 2015 році рюкзаків для Національної гвардії. Це, за даними НАБУ, завдало 14,5 мільйонів гривень збитків державі. Минає вісім місяців і спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка відповідає за ведення цієї справи у суді, закриває провадження у частині підозри Авакову Молодшому та Сергію Чеботарю через відсутність прямих достатніх доказів, що ці особи були обізнані з планом поставки саме неякісних рюкзаків. Чому прокурор ухвалив таке рішення? Чому від самого початку зібрані детективами докази здавалися йому переконливими, а потім він кардинально змінив свою думку. Що цьому передувало? Про переговори з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та його тодішнього заступника Сергія Чеботаря щодо придбання рюкзаків за державні кошти в обхід законної процедури тендеру стало відомо на початку 2016 року. Тоді у YouTube з'явилося відео, на яке звернули увагу журналісти «Схем» з прихованої камери з нібито кабінету Чеботаря. На відео, датованому грудним 2014-го, видно, до кабінету заходить чоловік, схожий на сина міністра. Після цього люди, схожі на Авакова Молодшого та Чеботаря, обговорюють тепер уже скандальну закупівлю. Скільки ти на нову воду можеш поставити? Ну, це я не можу, що ми ж не можу, ми ж заказали. Тоді давай так, ти заказуй. Максим, що ж тут зробити? Та, ні, ну цю х**ть. Заказуй на наступну партію, скільки там, 2 тисячі? Да. Заказуй на 2 тисячі, а я скажу після нового воду в Ліверпульській. Тендер справді відбувся через кілька місяців після цього діалогу. Перемогла фірма «Дніпровент», яку НАБУ і пов'язує з оточенням Авакова-молодшого. 
МВС переказало кошти цій компанії, а пізніше, за даними детективів, вони були переведені на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, рюкзаки були пошиті неякісно зі значною кількістю виробничих дефектів та продані дорожче їхньої фактичної вартості. У листопаді 2017 року прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Василь Кричун підтверджує – підозра обґрунтована. Органу досудового розслідування зібрано достатньо доказів для того, щоб стверджувати про обґрунтованість підозри підозрюваному Авакову Олександру Арсеновичу у вчиненні підбурення службових осіб Міністерства внутрішніх справ до розтрати бюджетних коштів особливо великих розмірів при здійсненні державних закупів. Пізніше, у квітні 2018 року, Кричун знову визнає, детективи на бузі брали докази, які є достатніми для складання обвинувального акту. Тобто з ними можна йти до суду і доводити винуватість підозрюваних. Але вже через три місяці у липні з невідомих причин той самий прокурор виносить постанову. Кримінальне провадження стосовно двох ключових підозрюваних – Авакова молодшого та Чеботаря – закрити, а решт їхнього майна – скасувати. Тобто у справі зрештою залишився один підозрюваний – представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків. Я рідко, коли висловлююся позитивно на адресу наших тих чи інших правоохоронних органів, але можу сказати, що насправді прокурор прийняв мудре рішення. Так вітали рішення прокурора захисники Авакова Молодшого. Озвався і сам Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Просто комусь було дуже необхідно отримати вплив на мого батька. І заодно, як би законне право для його прослушки. Ні з тим, ні з іншим у них нічого не вийшло. Проте у мене в 30 років біографії тепер є інформація. Знаходився під слідством. В НАБУ з таким рішенням не погодились і оскаржили постанову прокурора Кричуна. Відправили дві скарги на ім'я генпрокурора Юрія Луценка та голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Від їхнього рішення залежатиме доля провадження. Його можуть відкрити заново або поховати назавжди. Про майбутні скарги, а відповідно і саме провадження, ми запитали у самого Назара Холодницького. Наводимо фрагменти розмови. Чому раптом змінилася думка прокурора САП Василя Кричуна? Мені працівники керівники доповідали, в тому числі на стадії достовірсення, що, по, зокрема, по цьому провадженню є певні процесуальні проблеми, які будуть, можуть стати критичними для доказування вини в суді. І, ну, тим не менше, я як керівник жодним чином не став впливати на прокурорів, щоб вони приймали ті чи інші рішення. Рішення прокурора САП Василя Кричина ґрунтується лише на зміні показань одного з трьох підозрюваних. Невже ви та прокурор САП вірите зміненим показам підприємця і не довіряєте зібраним доказам детективів НАБУ? Ми повинні докази оцінювати в їх сукупності, а не так. Докази, які нам вигідні, ми їх показуємо, а які нам не вигідні, ми їх не показуємо. І ми докази повинні оцінювати в їх сукомці, чи буде з цією всією кашою, чи буде там обвинувальний вирок. Яка ваша особиста е, думка щодо е, закриття кримінального провадження? Моя особиста думка може бути виключно як юриста. Прокурором це рішення було прийняте, я його е, почув, скажімо так, це рішення. Зараз перевіряємо законність, законність цього прийнятого рішення і буде дано наш висновок. І в випадку, якщо... Е, Буде прийнято рішення про скасування цієї постанови, вона буде скасована, необхідно дати вказівки, які треба доопрацювати. Якщо постанова прокурора, який прийняв рішення старшу групи прокурорів Кричина, буде залишена в силі, то ну, детективи можуть оскаржити цю, моє рішення генеральному прокуророві або, залежно до суду, сторона, наприклад, заявником. Втім, у НАБУ не розуміють логіку прокурорів. Повністю весь хід до судового розслідування вказаного кримінального провадження, я ще раз кажу, відбу... був на контролю керівника спеціалізованого антикорупційного прокурора. Він головував на нарадах, які проводилися в спеціалізованій антикорупційній прокуру... прокуратурі. Йому доповідали його підлеглі процесуальні керівники, 
у кримінальному провадженні про стан досудового розслідування, про зібрані доказів тощо. І всі дії, які відбувалися, тобто обшуки, повідомлення про підозру тощо, воно все відбувалося як з усного, так і з письмового погодження з прокурорами. Про це підтверджують ті документи, які є в матеріалі кримінального провадження. Що зараз відбулося, невідомо. Я не розумію. Як відповідь на несподілене рішення у резонансній справі, громадська організація «Центр протидії корупції» скликає 17 липня акцію протесту під сінами спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою до її керівника піти у відставку. Ми сьогодні прийшли під кабінет Назара Холодницького, допомогти йому зібрати речі і піти з посади, яку він ганьбить. Холодницький заблокував всі кримінальні провадження НАБУ проти топ-чиновників. Але крім активістів та небайдужих громадян, в той день під антикорупційну прокуратуру прийшли люди, наближені до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сина якого своєю постановою вивів з-під удару прокурор САП. Серед них Ілля Кива, колишній підлеглий Авакова, який працював у МВС начальником департаменту протидії наркозлочинності та екс-радником міністра. Там же під прокуратурою він організував контрмітинг не за відставку Холодницького, а проти директора НАБУ Артема Ситника. За чотири роки орган НАБУ став всього лише навсього ручним предметом маніпуляції. Поряд із ним ватага літніх людей та молоді. Та, схоже, далеко не всі, хто зібрався під прокуратурою, розуміють, проти кого вони протестують. Чого ви сюди прийшли, скажіть, будь ласка? А чого ви прийшли сюди? Я? Щоб Холодницького звільнила ви. Що, що? Щоб Холодницького звільнила. Правильно. Правильно? Ви теж за те, щоб Холодницького звільнила? А чого ж ви з таким стоїте плакатом? Хто такий Холодницький, скажіть, будь ласка? Хто такий Холодницький? Бабушка? Ну вам вже тільки що розказали, хто Холодницький. Хто Холодницький? Мені ніхто не розказував. Ви за що прийшли? Холодницький директор НАБУ? Я хочу знати цю акцію. Про цю акцію мене пригласили. У мене є менеджер, який мене приглашає. Тому що він працює з нами. Активісти «Автомайдану» вже потім зафіксували, як учасникам мітингу, на якому головним оратором виступав Кива, роздавали гроші. О, це з акції, так? Ні. Це акції. Ми в ресторан збираємо. Біля НАБУ, так? Ми пішли. Ми чітко зафіксували на відео факт передачі грошей. От видно цю жінку в красному. І от вона вже стоїть. Стрелочка на нее показывает на митинге. На митинге Киева, рядом с Киевой. Вот видите, она вот и Киева стоит. Але основні події почали розгортатися, коли на акції з'явився голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Спочатку на нього напали двоє людей у камуфляжі, облили зеленкою. Вот і ті! Вот і ті! Вот і ті! А потім інша група молодиків закидала активіста тортами. Пізніше лікарі діагностували у Шабуніна хімічний опік очей. Коли ми прийшли на захід, під САПом були Ківа, приведені ним проплачені бабусі, мене облили зелінкою, закидали тортами. Але я радий, тому що я там, коли поїхав на швидкі, треба очі попромивати, то наші такі провели акцію, тобто навіть булася. Тож стоїть за нападом на активістів під антикорупційною прокуратурою і яку мету переслідували нападники. Ми вважаємо, що тут може бути зв'язок між провокаторами та Народним фронтом, і, зокрема, Арсеном Аваковим. Я думаю, що Аваков, як ніхто інший, зацікавлений в тому, щоб зберегти Холодницького. І Арсен Аваков має бути вдячний Холодницькому за закриття кримінального провадження проти його сина. Нам та антикорупціонерам вдалося ідентифікувати нападників та ще декількох осіб у цивільному, які на акції протесту були поряд з Ілею Кивою, які, схоже, працюють у системі МВС. 
Один із двох чоловіків, який облив Зеленкою Віталія Шабуніна, це Ростислав Федорко, активіст праворадикальної партії «Братство» Дмитра Корчинського, з яким Кива підтримує дружні стосунки, про що свідчать спільні фото. Активісти зафіксували, що до і після того, як Шабуніна облили Зеленкою, Федорко спілкувався з ще одним активістом братства – Олексієм Середюком. Зараз Середюк – член громадської організації «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», засновником якої є Ілля Кива. Сам Середюк із зеленими плямами на руках та обличчі пізніше заявив, що до провокації відношення немає і взагалі він був там у журналістських справах. Ми... Не організовували провокації щодо Зеленки, Шабуніна, Ільї, Києви. Наші журналісти в гарячих точках Києва і України. Саме там, де відбуваються провокації, скандали, бійки. Ще один ідентифікований учасник акції під прокуратурою – Руслан Качмала. Ось він очолює колону молодиків з тортами Рошен, якими ж бурляли у Шабуніна. Знімає це на смартфон. Ось він же з ними спілкується на фоні Іллі Киви. А тут вже качмала захищає та вигороджує нападників. Була автобус. За торти, за торти. Ну, нічого собі. За торти, так. Ну, пацану, за торти. Кидатися тортом? Паріньо. Він що, кидався, він взяв торт. Він взяв торт, що йому брати нельзя торт. Кидатися в мене зафіксовано на камеру. Як вдалося встановити, Руслан Качмала раніше служив в АТО. Потім пішов у відділ воєнізованої охорони безпека життя департаменту поліції охорони. Ось він на фото на офіційній сторінці департаменту у Фейсбук. Ось і сюжеті річної давнини бачимо знайоме обличчя. Руслан Качмала служив в пісках, потім боронив Донецький аеропорт. Тепер він теж патрулює вулиця. Ми останавливаємо, предупреждаємо, направляємо, советуємо, допомагаємо. Цей проект «Безпека життя» рік тому презентував Ілля Кива ще й в статусі радника Абакова. Даний безпрецедентний проект, який знаходиться під патронатом міністра внутрішніх дел і міністерства внутрішніх дел, направлений на, в першу чергу, забезпечення трудоустройством ветеранів антитерористичної операції і наведенням порядку, наведенням дисципліни на наших вулицях. Сьогодні цей відділ воєнізованої охорони «Безпека життя» знаходиться у складі Департаменту поліції охорони. Цей департамент, у свою чергу, є структурним підрозділом національної поліції. Серед послуг, які пропонує поліція охорони – охорона фізичних осіб, вантажів і цінностей, а також разових заходів. Відділом воєнізованої охорони «Безпека життя» Департаменту поліції охорони керує Костянтин Баханов. Його ми також ідентифікували серед осіб, які були на контрмітингу, організованому Ілею Кивою. Служби в поліції Баханов не приховує. Приміром, на своїй сторінці у Фейсбуці він пише про події з життя свого відділу. І його також можна побачити на світлинах на офіційному сайті поліції охорони. На мітинг під стінами антикорупційної прокуратури Баханов прийшов не сам, а схоже з іншими товаришами по службі. Щоправда, ідентифіковані нами співробітники були у штатському і про те, що вони працюють у структурі МВС, розповідати журналістам не захотіли. Проти корупції в нашій країні. Так, яка от засіла в цих кабінетах антикорупційних, так звано. Керівника НАБУ. Я ветеран АТО. Ми прийшли, ми прийшли, щоб підтримати тих людей, які тут скандують проти корупції. Чоловік, який назвався ветераном АТО Руслан Корнутич, також служить у поліції охорони. Ось, наприклад, у червні на офіційному сайті департаменту «Світлина із ним». Руслан отримує подяку від керівництва за професійні дії під час гасіння пожежі. Пізніше сам Корнутич напише у коментарях до посту активіста Віталія Шабуніна щодо подій під прокуратурою. Ми поліція охорони і навпаки охороняли цей мітинг від провокацій. Не в формі поліції, а військовій, аби провокаторів легше вичисляти. Поруч із Корнутичем на мітингу вдалося ідентифікувати ще одного співробітника поліції охорони у цивільному. Нещодавно він також отримав подяку. Одночасно із вищезгаданим Корнутичем від керівництва поліції охорони. А це Руслан Чебикін. 
На мітингу неподалік від Костянтина Баханова, який керує відділом воєнізованої охорони безпека життя департаменту поліції охорони. Сам Чебикін вказує в соцмережах, що працює в МВС. От тільки журналістам Радіо Свобода у цьому не зізнається. Проти корупції в країні виступає. Потому что надо с кого-то начинать, понимаете? Ну, везде ну, не разорваться. Мы хотим отмены этой власти, чтобы ну, они понесли наказание. Потому что ну, надоело уже так жить в стране. Мы хотим отставки Порошенко, Сытника, вот, чтобы они ушли со своих постов. Всеукраинский союз ветеранов АТО. Це вже другий учасник акції під стінами антикорупційної прокуратури, який називається членом Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО. Громадської організації, якою керує колишній радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива. Чи дійсно представники структури правоохоронного органу, який очолює Арсана Ваков, не мають відношення до інциденту? Що тоді там робив Ілля Кива, який вже офіційно не є радником міністра? Водночас, за нашими даними, залишається до нього наближеним. Як можна пояснити присутність співробітників поліції охорони у Штатському? Чи виконували вони якісь завдання? Чому тоді називалися ветеранами АТО і висловлювали критику на адресу керівництва НАБУ? Ми хотіли запитати про це безпосередньо самого міністра. Надіслали запит та відповіді з МВС та нас поліції до ефіру так і не отримали. Чому ця вся історія зараз почалася? Бо антикорупційний суд нормальний прийняли. І в цій ем, трійці, щоб хтось сів в тюрму, те що спрацювала трійка. Досудовка НАБУ, прокуратура і суд. НАБУ є. Хтось помиляються, але вони працюють, дають свої справи. Суд з'явився, який буде розслідувати. Треба було когось вибити. Слабе звіно. Тому треба було ось тут збити цю справу для Авакова. Це було питання вижива... не посадки його сина. Протести проти керівництва НАБУ продовжились в той день, 17 липня, під самим НАБУ. Молоді люди під стіни антикорупційного бюро спочатку принесли торти. Цей чоловік має сидіти в тюрмі. Ми не готові вали, щоб зараз ті, які повинні боротися проти корупції, вони її возглавляють. Потім організована група осіб увірвалася до будівлі НАБУ. У приміщенні приймальні вони зіпсували камеру відеоспостереження, виламали двері та металеву ролету, якими це приміщення відділено від режимної території та увірвалися в хол НАБУ. Поліцейські, які знаходилися поруч, не заважали їхнім діям. Тільки після того, як протестувальники почали трощити меблі та погрожувати співробітникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і попросили їх вийти. Одна із організацій, учасники якої вийшли під НАБУ, це штаб визволення патріотів. Ось цей боєць, який на камеру розповідав про мету мітингу, і засновник та керівник – Іван Грабар. Він помічник на громадських засадах народного депутата Євгена Дейдея. Крім того, їх поєднує служба у спеціальному батальйоні МВС «Київ-1». Євген Дейдей – не чужа людина для фігурантів так званої справи рюкзаків. Чоловік, схожий на Дейдея, є на відео з прихованої камери з кабінету екс-заступника міністра Чеботаря. На тому відео, що є в доказовій базі у справі НАБУ щодо розтрат державних коштів на закупівлю наплічників для Нацгвардії в обхід законної процедури тендеру. На відео чоловік, схожий на Дейдея, разом із особами, які схожі на сина Авакова Олександра, бізнес-партнера Авакова Ігоря Котвіцького та Чеботаря разом обговорюють справи. У спеціалізованому батальйоні МВС «Київ-1», де служили Дейдей та організатор акції під НАБУ Іван Грабар, також служив і Аваков Молодший. Тобто, виходить, пов'язані з Міністерством внутрішніх справ та особисто з Аваковим люди, причетні не тільки до акції протесту під спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та нападу на активістів, але й до мітингу під Національним антикорупційним бюро, який вилився у штурм будівлі НАБУ. В антикорупційному бюро припускають, що вторгнення групи невідомих у їхнє приміщення є спланованою провокацією з боку представників 
певних політичних сил. Після інциденту вони опублікували відео погрому з камер спостережень, а також зйомку, ймовірно, передачі грошей учасникам акції під НАБУ. Раніше стало відомо, що за фактами вторгнення невідомих у приміщення антикорупційного бюро, а також за наслідком сутичок біля САП прокуратура Києва відкрила два провадження за статтею «Хуліганство». А ми продовжимо шукати відповіді на питання, як стало можливим закриття резонансного кримінального провадження стосовно двох ключових підозрюваних, один із яких – син міністра внутрішніх справ. Можливо, це той випадок, коли вплив і посада вирішують все. Можливо, саме тому на мітинг проти НАБУ, а фактично на захист керівника спеціалізованої прокуратури Назара Холодницького вийшли люди з оточення міністра та наближені до МВС. Більше того, як ми встановили, в акції брали участь і самі представники поліції охорони, які фактично є підлеглими Авакова, що може свідчити про використання адміністративного ресурсу задля виведення з-під кримінальної відповідальності сина міністра.